আজকের ভিডিও উৎসর্গ করা হলো ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে গুম হওয়া ইলিয়াস আলীকে সতেরোই এপ্রিল দুই হাজার তিনি নিখোঁজ হন তিনি ছিলেন একজন সাবেক সংসদ সদস্য আমি ছাত্র জীবনে একই সময়ে রাজনীতি করেছি যখন তিনি ছাত্র দল করতেন আমাদের সময়ে ছাত্রদের অতি সাহসী বেপরোয়া ছাত্ররা তিনজনকে ঘিরে ছাত্র রাজনীতি করত সানাউল হক নিরু গোলাম ফারুক অভি এবং ইলিয়াস আলী এই তিন ছাত্র নেতা দাপটের সাথে ছাত্র দলকে একটা জনপ্রিয় এবং লড়াকু ছাত্র সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে গোলাম ফারুক অভি এর সাদের সাথে হাত মিলিয়ে ধ্বংস হয়ে যায় নিরু ভাই কোনো অজানা কারণে রাজনীতি ছেড়ে দেন ইলিয়াস আলী ছাত্র রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতিতে ঢুকে বিএনপির মাঠের মারকুটের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন তরুণদের উপরে ছিল ইলিয়াস আলীর মারাত্মক প্রভাব তিনি হরতাল থেকে শুরু করে প্রতিরোধ কর্মসূচি বিক্ষোভ এবং দল গঠন সহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে মাঠে থেকে নেতৃত্ব দিতেন এবং সমন্বয় সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন তিনি টিপায়মুখ বাদ তৈরির বিরুদ্ধে এক স্থানীয় আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন টেলিভিশনে তিনি একটা টক শোতে ট্রানজিটের বিরুদ্ধে কথা বলার পরেই অন্তর্হিত হন তাকে ড্যাব তুলে নেয় বলে নেত্র নিউজ এক অনুসন্ধানে রিপোর্ট করে প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা জাফরুল্লাহ চৌধুরী সরাসরি ভারত আর রকে দায়ী করেন ইলিয়াস আলীকে গুম করার অভিযোগে ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েই ইলিয়াস আলী গুম হন আজকের ভিডিও তার সংগ্রামী জীবনকে উৎসর্গ করা হল ওই দেখুন দর্শক গর্জন শোনা যাচ্ছে তারা বলছে দিল্লি না ঢাকা ঢাকা না দিল্লি ওই দিল্লি এই ঢাকা কি দাবি আসলে তাদের কি বলছে স্লোগানে ঢাকার রাজপথ উত্তাল করে এগিয়ে যাচ্ছে ঢাকা রাজধানীতে তারা কিন্তু বলছে ওই দেখুন ভারতীয় ভারতীয় ইন্ডিকেট এই দেখুন জনগণ ঢাকার রাজপথে কিন্তু উত্তাল হয়ে যাচ্ছে কি বুঝাতে চান দিল্লি না ঢাকা ঢাকা না দিল্লি বলে কি বুঝাতে চান স্পষ্ট কথা হইলো বাংলাদেশ যেভাবে ইন্ডিয়া শোষণ করতে চাইতে আছে হ্যাঁ কিন্তু মানুষ এখন জাগ্রত হইতে আছে যে না ইন্ডিয়া আমাদের শোষণকারী ইন্ডিয়া আমাদের সবসময় শোষণকারী আছে ইন্ডিয়া কখন আমাদের ভালো চায় না যে হাসিনা সরকার একটা বুদ্ধ সরকার বসে ওনারা শোষণ করতে খুব সুযোগ ইয়ে সুবিধা পায় যার কারণে বারবার অবৈধ সরকারকে সমর্থন দিয়ে যায় যার কারণে আজকে এই অবৈধ সরকারকে ইয়ে ক্ষমতায় বসে এই দেশের মানুষকে আরও সহজ হয় তাদের শোষণ করতে আমরা এই ভারতীয় পণ্য বর্তনের মাধ্যমে আমরা জানিয়ে দিতে চাই এই ভারত আমাদের জন্য একটা অশুভ শক্তি ভারতকে না বলি আমরা সবাই মিলে না বল মেয়ে দিই আমাদের দেখুন দর্শক একজন বলল যে ওই দিল্লি না ঢাকা ঢাকা না দিল্লি আমরা কিন্তু দেখছি রাজপথ উত্তাল করে এগিয়ে চলছে তারা বলছে দিল্লি না ঢাকা ঢাকা না দিল্লি এখন দিল্লি ঢাকা ঢাকা দিল্লি বলে বলে একেবারে উত্তাল করে রাজপথ উত্তাল করে এগিয়ে চলছে দর্শক ভিডিওটা শেয়ার করবেন শেয়ার করে ফেন লিস্টে থাকা বন্ধু বান্ধব প্রিয়জন এলাকাবাসী দেশবাসী সবাইকে জানাবেন আমরা দেখছি একজন টি শার্ট গায়ে আছে তাকে জিজ্ঞেস করি দিল্লি না ঢাকা ঢাকা না দিল্লি বলতে কি বোঝাতে চাইছেন ঢাকা ঢাকা হ্যাঁ সেটা তো বুঝলাম কি বুঝাচ্ছেন কি বার্তা দিচ্ছেন বার্তা দিচ্ছি তো ভারতীয় পূর্ব বর্জন করার জন্য এটাই হ্যাঁ এটাই বার্তা বুঝেছি আমাদের একটাই দাবি আমাদের জনগণ এক হয়ে এখন কাজ করতেছে ভারতীয় পণ্য বয়কট ইনশাল্লাহ ঘরে ঘরে আমাদের এই বার্তা পৌঁছে গেছে ধন্যবাদ ওনরা কিন্তু বলছিলেন দিল্লি না ঢাকা ঢাকা না দিল্লি বলতে কি বুঝাতে চাইছে সেটা কিন্তু স্পষ্ট করলেন এই মুহূর্তে প্রেস ক্লাব তারা এসে পৌঁছল প্রেস ক্লাবে এখানে হয়তো তারা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করবে সমাবেশ শেষে তারা কি বার্তা দেয় সেটা কিন্তু দেখার বিষয়
घोषणाई से मिसिले ऊपर आक्रमण हार ये ठीक आगे मुहूर्त सामने हमारे प्रिय मानुष एक जन आजर नुरुल कबीर और एक जन आसिनार लेसपैन सर नुरुल कबीर भाईर पास फजले होसन बदशाह राशिद एक् नौका नहीं फेल मारे अच्छा प्रसंगे एक मजार कथा बी फजले होसन बदशाह जर का फेल मारिस ना शफिकुर रहमान बदशाह उन्नी एम लिख करें कि एक ही साथ सीपिबी कर राशिद सीपिबी नेता आसें हांगारे अनेक सिनियर और ये डामी निवाचने संसदे हमार मेडिकल कलेज सर जो एम पी से जागर लगे छात्र राजनीति करम एड डाक्त राजनीति करी और मजार कि जानार मेडिकल कलेज रूममेट जार हाथ धरिया छात्र इनियने ढुकी से सिद्दिकुर रहमान पाटोारी नाटर थे एक डामी निवाचने आवा लीग थे एम पी से सिद्दिक भाई अपनारे अभिनंदन हांगे प्रजन्म समय जरा छो तरह से अपनी हिरो छे एक समय आज का हुईन भिलेन लड़ाई कर ले गो इंडियन पन्न बट आंदोलन तो देखे वामपंथी का समर्थन सूचक लेखा लेखी से बी मेल के बनान दरिक से बुरा बेटा चैंगा माइया विया मेल क्षुद्र भाता घर धावा खेसे सर ने लिखी से क्योंकि सारा दुनिया बांगलेशा भारत पन्न बल आंदोलन करवागत मस्जिद के शहीद मंदिर बनाय बचर इतिहास ऐतिह्य लालन भूमि बाबरी मस्जिद के शहीद कर मंदिर निर्माण कर श्रद्धा पोचाणित कर वामपंथी देश मानुषर आवेगे इच्छार नई प्रश्न तो करा लगे अपने क्या नई व्याख्या की अपमान कर दरकार नाई तब कारो मध्य भूल बुझाबुझी तीन हांक आंदोलन कौशल क्या दी जान भूल बुझाबुझी अवकाश ना थे हमारे क्षुद्र भ्रतार भग्नि कबरा तो तेले जेना जाए चाहिए जेना जा गोपन आंदोलन करा बुजुर्ग कि कैमने हाथ दीम और ओरा ठंडार मध्य गान दी हमें जेमन ठंडार मध्य रेकर्ड करते करते ना गामी कले अपारा हमी कले खुबी गामी आलो टालो जले तो 
মেলা গরম হয়ে যায় কিছু ফ্যান্টান চালানো যায় না তো মেলা গরম হয়ে যায় আমি গলে ঘাম উনকে করে ঘাম দিই ওরা আসে নেবার দেখি আঙ্কারে প্রথম লক্ষ্য হইতেছে ফার্স্ট মুভিং কনজিউমার গুডস যা আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগে যেগুলো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে পাওয়া যায় এগুলো কম দামের পণ্য কিন্তু প্রচুর চলে এগুলো কি কি প্যাকেটে যে সমস্ত খাবার পাওয়া যায় যেমন ধরেন চিপস পাস্তা সিরিয়াল স্ন্যাক্স সানাসুর ক্যান্ডি মিস চকলেট প্যাকেট করা খাবার যেমন নুডলস টুডলস থাকে কৌটার মধ্যে খাবার থাকে যেগুলো দুধ গুড়া দুধ তেল ইত্যাদি এরপরে যেমন ধরেন সব ড্রিঙ্কস যে সমস্ত থাকে জুস থাকে পানির বোতল থাকে কফি থাকে টি থাকে এগুলা আর কি পার্সোনাল কেয়ার প্রোডাক্ট যেমন সাবান শ্যাম্পু কন্ডিশনার টুথপেস্ট ডিওডারান্ট স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট চামড়া যে সমস্ত কসমেটিক পারফিউম এগুলা আর কি বাসায় পরিষ্কারের জন্য যে সমস্ত জিনিসপত্র লাগে যেমন লন্ড্রি ডিটারজেন্ট লাগে ডিশ ওয়াশিং লিকুইড লাগে ডে ডিসইনফেক্টেন্ট লাগে বাসা পরিষ্কারের জিনিসপত্র লাগে এয়ার ফ্রেশনার লাগে তারপরে আর কি যেমন ধরেন টয়লেট পেপার টিস্যু পেপার টাওয়েল ডায়াপার এইগুলা আর কি ওভার দ্য কাউন্টার মেডিকেশন যেমন যে আমরা প্যারাসিটামল কিনা খাই এগুলো খাই না অ্যান্টাসিড কিনা খাই ভিটামিন কিনা খাই ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট কিনা এইগুলো হচ্ছে ফার্স্ট মুভিং কনজিউমার গুড এই বা এফ এম সিজি বলে এফ এম সিজিগুলা কোনো ডিপার্টমেন্টাল স্টোর টাকা দিয়া কেনে না এক থেকে তিন মাস পর পেমেন্ট দেয় আর বিক্রি না হইলে ফেরত দিয়ে দেয় পণ্য তাইলে আমরা যে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে কিনতে না করি সেটা ক্ষতিটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে না কলে ক্ষতি কোম্পানি আমাদের দেশে মুদিখানার দোকান আছে ওর ওটাও কলে এক ধরনের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ওইখানেও আগে টাকা দিয়ে পণ্য নেয় না তাহলে গরিব মানুষের পেটে কলে আমরা কোনো লাথি দিতেছি না তাই না আর কি বয়কট করেছি বয়কট করেছি ভারতীয় কোম্পানি সানফার্মার ওষুধ আপাতত এই আমাদের বয়কটের সীমানা আমরা আর একটা কাজ করতেছি চিকিৎসা নিতে ইন্ডিয়া যাওয়া নিরুৎসাহিত করতে আর ইন্ডিয়াতে শপিং করতে যেতে নিষেধ করতেছি আমরা বিকল্প জায়গা দেখাইতেছি যেমন মালয়েশিয়া খরচা কম চিকিৎসা সেবা ভালো আরে মহাতের মোহাম্মদ মালয়েশিয়াতেই চিকিৎসা করেছে হ্যাঁ উনি এখনো করান কাছে দেশটা আমাদের এটা মুসলমান প্রধান দেশ খাবার খাবারের হারাম হালালের চিন্তা করতে হয় না ওয়েদার একই রকমের এই যে ইন্ডিয়া চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আমাদের নির্ভরশীল করে রাখা এটা তো হাসিনার এটা শয়তানি সাল এটা বোঝা লাগবে কলে চার বছর আগে চীন তুরস্ক সৌদি আরব বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানে হাসপাতাল করতে চাইছিল হাসিনা করতে দেয় না হাসপাতালগুলো বাংলাদেশের একটা অংশের মানুষের কাছে টাকা পয়সা হয়েছে তারা যে সার্ভিস চায় সেটা সরকারি হাসপাতাল দিতে পারে না এটা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ইচ্ছা করে হাসিনা ধ্বংস করেছে বছরের পর বছর বাজেট কমেছে সরকারি স্বাস্থ্য খাতে দেখেন কেন করেছে কারণ দাদা রাজেন হাঙ্কারে খোটা দিতে পারে আর কেমন ব্যবহার করে দেখেন ওরা মাটি ছুঁয়ে চিকিৎসা দেয় আবার গুন্ডারা এসে হুমকি দেয় দেখেন কলামামুনি কাছে নিয়ে যা বাবা অসুস্থতা বাড়াচ্ছি যা অস্ট্রেলিয়া যা বাড়াতে কি করতে আসছিস বাড়াতে কি করতে আসছিস হ্যাঁ পাসপোর্ট আছে পাসপোর্ট আছে তো এখন আপনারা কই পারেন যে আমার ক্ষুদ্র ভাত আর ভগ্নীরা কই পারেন যে দাদা এফ এম সি দিতে ধরলেন কে হ্যাঁ আজ এটা আমরা বুঝে দেখি আপনারা এসে ইন্ডিয়ানরা বলে না যে এটা কেন বয়কট করলা ওইটা বয়কট করো স্টিল বয়কট করো রেলগাড়ি বয়কট করো হ্যাঁ আমি ওগুলো কই আমেরিকা যখন রাশিয়া স্যাংশন দেয় তখন কি পুতিনের কথা শুনা দেয় পুতিন কয়া দেয় আমার এটাই দাও আমার এটাই স্যাংশন দিয়ে দাও দেখি তোমার কেমন জোর হ্যাঁ আমেরিকা জানে কোনটায় স্যাংশন দিলে কোনটি গিয়া লাগবি আমরা জানি কোনটায় দিলে গোয়া ফেটবে এমন কি বাংলাদেশের অনেকে মনে করে মোটর সাইকেল টাটা গাড়ি গায়ে অসুখ লিলেন এগুলো বয়কট করা লাগবে এগুলো তো দাম বেশি তাই ক্ষতি হবে বেশি জিনা ভাই হ্যাঁ এক প্যারাসুট তেলে বয়কটে যা ক্ষতি হবে ইন্ডিয়ান ইকোনমিক তা এক লাখ ট্রাক বেসে পুষাইতে পারবে না এটাই হিসাব ইকোনমির হিসাব এই যে দেখেন সুবির ভৌমিক দেখেন র্যাগের একা কথা কয় হাঙ্কের বয়কট নিয়ে কেন কয় জানেন আগে দেখেন আগে ইন্ডিয়া লুটপাট করছে তোমাদের দেশের লোক তোমাদের লুটপাট করছে 
তোমাদের এখানে এমন লোকজন আছে যারা দু লক্ষ কোটি টাকা গত পাঁচ ছ বছরে মানি লন্ড্রিং করেছে যাদের টাকার এক অংশ ফেরত আসলে ফেরত আসলে বাংলাদেশকে কোনো আইএমএফ নিতে হবে না কোনো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের লোন নিতে হবে না তোমার দেশের লোক এই খেলাপি ঋণওয়ালারা এই মানি লন্ড্রিং না এরা লুটপাট করছে এদের বিরুদ্ধে তাই ব্লগাররা কিছু বলে না এদের বিরুদ্ধে এই ব্লগাররা কিছু বলে ইন্ডিয়া আউট ইন্ডিয়াকে এই করো তো ইন্ডিয়া আউট কি ইন্ডিয়া না গেলে শোনো এই যে ধরো মানে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার অল্টারনেট হাজারটা বাজার আছে আর ইন্ডিয়ার একটা জিনিস মনে রেখো ইন্ডিয়া চায়নার মতো ম্যানুফ্যাকচারিং পাওয়ার না ইন্ডিয়া ইজ বেসিক্যালি এ সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি ড্রিভেন ইকোনমি তো আমাদের আসল ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট তো পশ্চিমে হ্যাঁ উই আর দ্য ব্যাক অফিস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এটা মনে রাখবে আগামী দিনে গোল্ড বা তোমার ইয়ে ওগুলি পাওয়ার না পাওয়ার হচ্ছে ডেটা উই আর দ্য ব্যাক অফিস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ওই আমেরিকার কোন ব্যাংকে কে টাকা পাকা রাখছে সেটা কিন্তু ব্যাঙ্গালোরে বসে আমরা বুঝতে পারি রাগে গেছে কারণ উই জানে কুন্তি হান্দাচ্ছে আঙ্কেল বয়কট উই করছে দেখেন ইন্ডিয়ারে সব পণ্য কিছু না ইন্ডিয়া হচ্ছে পাওয়ার হাউস ডেটা নিয়ে কাম কারবার করে এই বয়কটে কিছুই হবে না তাহলে তিসে তিস খে হ্যাঁ সাংবাদিকতা করে বিশ্ব বাণিজ্য বুঝে গেছো হ্যাঁ তুমি ইকোনমির বালটা বুঝো সবাই রে বিড নিউজের সাংবাদিক ভাবিস আর হাসিনা দলের মূর্খ পেছ নাকি সুবিরার বাচ্চা যাই হোক কেমন সেটা কেন ফাটবে এই এফ এমসিসি বয়কটে আসেন সেটা দেখি এই এফ এমসিজি সেক্টর ইকোনমির জন্য খুবই ক্রিটিক্যাল কয়টা কারণে কি কি কারণ এক নাম্বার কারণ এটার ভলিউম প্রচুর পরিমাণে এটা উৎপাদিত হয় এবং এইটা জনগণের কাছে ভোক্তার কাছে যে পৌঁছায় একেবারে মুদিখানার দোকানে পৌঁছায় প্রত্যেক দিন লাগে আর ক্রেতারা নিয়মিত কেনে এটা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি বেশি মনে করেন আপনি কাপড় কিনেছেন কয়বার হ্যাঁ আর সাবান কিনেছেন কয়বার কাপড় আপনি মাসে মাসে কিনেন কেনেন না কিন্তু সাবান আপনি সপ্তাহে সপ্তাহে কেনেন পারলে দিনে দিনে কেনেন তাই না ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে কতবার আপনি এক্সচেঞ্জ করলেন কত বড় এক্সচেঞ্জ করলেন সেটা না করলে এখন বলেন বাংলাদেশের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি কোনটাই বেশি কতগুলো গাড়ি আমদানি করলো নাকি কত টন সোয়াবিন আমদানি করলো সোয়াবিন তেলে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি বেশি তাই না দুই নাম্বার কর্মসংস্থান এই এফ এমসিজি সেক্টর প্রচুর কর্মসংস্থান করে শুধু ফ্যাক্টরিতে না ডিস্ট্রিবিউশনে করে রিটেলে করে মার্কেটিং এ করে এরা পৃথিবীর যে কোনো দেশে সবচেয়ে বড় চাকরিদাতা এবং এর ফলে এইটা ইকোনমিক গ্রোথে একটা বড় ভূমিকা রাখে তিন নাম্বার ভোক্তার যে খরচ বা যেটা ভোক্তার যে খরচা যেটাকে বলা হয় কনজিউমার স্পেন্ডিং যেহেতু এফ এমসি যে প্রোডাক্টগুলো খুব প্রয়োজনীয় পণ্য প্রত্যেক দিন লাগে এইটা কনজিউমার স্পেন্ডিং যেটা তার একটা বিরাট অংশ আপনি দেখেন এই জিনিসগুলো আপনি যা খরচা করেন মাসে তার একটা বড় অংশ এবং কনজিউমার স্পেন্ডিং হচ্ছে ইকোনমিক কি ড্রাইভার ইকোনমিক গ্রোথের কি ড্রাইভার আপনার কনজিউমার স্পেন্ডিং যত বেশি হবে ইকোনমি তত ফেলে তার মানে আপনার স্পেন্ডিং এর উপরে টিকে আছে ইন্ডিয়ার ইকোনমি সেন নাম্বার রেজিলিয়েন্স বলে যেটাকে সেটা হইতেছে এই এফ এমসিজি সেক্টর এইটা ইকোনমিক কোন যদি সমস্যাও হয় যদি ইকোনমি পইরা যায় যদি একটা বিপর্যয় হয় তারপরেও এটাই কোনো সমস্যা হয় না এটা গাছ সহ বুঝাই বলি ধরেন করোনার সময় রেস্টুরেন্টের ব্যবসা চলিছে চলে নাই এরা প্লেনের ব্যবসা চলিছে চলে নাই হোটেলের ব্যবসা চলিছে চলে নাই বাসের ব্যবসা চলিছে চলে নাই সিনেমার ব্যবসা চলিছে চলে নাই সব কিছু জয় বাংলা হয়ে গেছে তাই না কিন্তু এই এফ এমসিজির কিচ্ছু হয় নাই যা ছিল কনজামশন কিছু ক্ষেত্রে বাড়ছে বড় তাই দুনিয়াতে যা কিছু ঘটুক এই সেক্টর আরামসে ব্যবসা করে এইখান থেকে ধারাবাহিকভাবে একই রকম একটা টাকা স্রোত পয়সার স্রোত আসতে থাকে আরামসে এটা হইতেছে যে কোনো ইকোনমির একটা শক্ত ব্যাকবোন ইকোনমির ব্যাকবোন দাঁড়ায় থাকে মানে ইকোনমির মেরুদণ্ড এটা হইতেছে এফ এমসিজি বুঝছাও এটা রে আমরা ধরেছি এটা আমরা উঠতে দেবো পাঁচ নাম্বার এটা একটা খুবই কম্পিটিটিভ এলাকা এখানে রিসার্চ ইনোভেশনে প্রচুর পয়সা ঢালতে হয় পণ্যের মান বাড়াইতে হয় ক্রমাগত নাইলে সে পিছায় পড়ে লালবাগের হাঁস মার্কা গন্ধ রাস তেল এটা তো আমরা ব্যবহার করছি এক প্রচুর চলতো কিন্তু এটারে প্যারাসুট হটাইলো কেমনে হটাইছে ইনভেস্টমেন্ট করে মার্কেটিং এ এবং ইনোভেশনে ইনোভেশন কি ছোট প্লাস্টিক বোতলে আনলো এটাই তার ইনোভেশন এফিসিয়েন্সি বাড়লো আগে বিক্রি হতে টিনে কাঁচা বোতলে আর লিক যেন না করে প্লাস্টিক বোতলে এটাই ছিল তার ইনোভেশন টেকনোলজি এছাড়াও গন্ধ যোগ করা ভিটামিন যোগ করা এইগুলো ইনোভেশন খরচা আছে এগুলা আমরা মার্কেটে বাড়ি দিলে এই খরচা আর তারা করতে পারবে না আপনি আল জাজিরা নিউজে দেখেছেন না অ্যাডাও বিক্রি করবার পারিচ্ছে না প্যারাসুট ও আর মার্কেটিংও খরচা করতে পারবে না ও আর ইনোভেশনও খরচা করতে পারবে না আর এক কম্পিটিটার আইসা মার্কেট থেকে পাসায় লাতি দিয়া ওরে খেদায় দিবে আমরা তো আল জাজিরা দেখলেনি প্যারাসুটের সেল শূন্য হয়ে গেছে প্রায় 
তার মানে বুঝিসেন তো এটা এর মধ্যে জয় বাংলা হয়ে গেছে ও ওর মার্কেট আর একজন নিবে নিবে ওই আর মাথা তুলে দাঁড়াইতে পারবে না এফ এম সিজিরা যদি একবার হুতায় দেন না ওই আর মাথা তুলে দাঁড়াইতে পারবে না ওরে আমরা হুতায় দিছি ওই আর মাথা তুলে দাঁড়াইতে পারবে না ছয় নাম্বার এই এফ এম সিজির জন্য সবচেয়ে বড় একটা সেক্টর লাগে সেটা হচ্ছে সাপ্লাই চেন এবং লজিস্টিক্স তার মানে ওই কোটি কোটি থেকে জিনিস আনে ইম্পোর্ট করে এবং কেমনে এটা ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেয় ডিস্ট্রিবিউশনের সেন্টারটা কি এর যে একটা সিরিয়াস একটা নেটওয়ার্ক আছে র মেটেরিয়াল সোর্সিং থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং ডিস্ট্রিবিউশন এই প্যারাসুর যে শুধু মেরিকো কোম্পানিরা সাপোর্ট করে না এ দেখবেন একশোটা কোম্পানিকে সাপোর্ট করে বাসে রাখিছে এই প্যারাসুর তো খালি আপনি মেরিকোকে মারিচ্ছেন না আরো অনেক ইন্ডাস্ট্রি আমি গ্লোবাল সাপ্লাই চেনে কাজ করেছি এখানে প্যান্টসে তো এই যে একটা জিনিস দেখেন তো আরো ছোট্ট একটা জিনিস কিন্তু ওইটা যে র মেটেরিয়াল এবং যে সমস্ত জিনিসপত্র দিয়ে প্যাকেজিং ট্যাকেজিং থেকে ডিজাইন টিজাইন থেকে শুরু করে যত জিনিস থাকে দেখবেন পঞ্চাশ ষাটটা কোম্পানি এটার সাথে যুক্ত আছে তার মানে বুঝেছেন তো আমরা কুটি হাত দিছি আর শুধু বাংলাদেশ না সারা দুনিয়া এটা হইতেছে বাংলাদেশের বাইরে দেড় কোটি বাংলাদেশে বয়কটে সামিল দেড় কোটি মানুষ ইউরোপের একটা ছোটোখাটো দেশে থাকে না গলে না না ভুল বললাম ও এর মধ্যে কয়েক হাজার তো বাকশালী আছে তাই না ওরা ডাবল ডাবল কিনিচ্ছে হ্যাঁ না কেন তো উচিত বিপদের না বন্ধুর পরিচয় এবার আসেন ভালোবাসার আলাপে আসেন আমার লেখা যারা পড়েন তারা এই কথাগুলো শুনেছেন তাও আবার বলি দুনিয়ার যে আমরা জন্ম নিলাম কেন নিলাম জন্ম এটা পারপাস বা উদ্দেশ্য আছে তাই না সেই উদ্দেশ্যটা কি সেই উদ্দেশ্যটাই হইতেছে আপনার জীবনের জার্নি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আপনি সেই দিশাটা খুঁজবেন আমার ভিডিওটা পজ দিয়া আয়নার সামনে নিজের দ্বারায় দেখেন তারপরে ফিরে এসে বলবেন যে ঠিক আপনার মতো আরেকজনকে আপনি কখনো কোথাও দেখেছেন কিনা বা কেউ দেখেছে কিনা দেখ নাই আপনি ইউনিক অনন্য বাংলায় বলে আপনার মতো আরেকজন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই তাইলে আপনার এই ইউনিকনেস আপনি যে অনন্য হইয়া জন্ম নিলেন এটাই আপনার শক্তি তাহলে খোদা তালা কেন আপনার ইউনিক বানাইলেন কোনো ইউনিক কাম করানোর লাগে তো কি সে ধ্যা এটা খোদা তালা স্পষ্ট করে না বললেও ইশারা দিচ্ছেন নানা জায়গায় আমরা সেই ইশারা ধরতে ব্যর্থই তাই হাঙ্কারের বেশিরভাগের জীবন কাটে যায় দিশাহারা হইয়া ওই যে এটা গান আছে না আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারা আর কত কাল আমি রব দিশাহারা রব দিশাহারা তাইলে আমার দিশা কি লক্ষ্য কি আসেন আমরা একসাথে খুঁজি দেখে খোদা তালা যখন আমাদের দুই নাথ পাঠিয়েছিলেন তখন কেমনে পাঠিয়েছিলেন একটা ছোট্ট শরীর দিছিলেন সাথে আর একটা জিনিস দিছিলেন নিষ্কলুষতা নিষ্পাপ আমরা পবিত্র হয়ে আসছিলাম দুই নাথ তাই না কিন্তু এই দুনিয়া কুড়িয়া কাম দুষ্টমি শয়তানি কই মিশা কথা মানুষের দুঃখ দিই যন্ত্রণা দিই অন্যের ঠকাই চালাকি করাকে বুদ্ধিমত্তা মনে করি অন্যের বেকুব ভাবি হিংসায় জ্বলে পুরা মরি কই তুই এত খাপ তুই মুসলমান তুই জঙ্গি তুই এই দুনিয়াত বাস করার পারবু না তাই না তাই তো কয় মোদি তাই না তুই খোদা তালাক দেখ পার পারবু না মসজিদে বসে ওটা আমার মন্দির আছিল ভাং মসজিদ আর বানা মন্দির মাইরা কাইটা ধর্মের মহিমা প্রতিষ্ঠা করে এটা ধর্ম নাকি পরিশুদ্ধ হওয়া সব ধর্মে তাই বলা আছে সত্য মিথ্যার তফাত জানা হাসিনা যে একটা শয়তান মিথ্যাবাদী খুনি লোভি নির্মম এটা জানাটা ধর্ম আপনি যদি মুসলমান হন তাহলে জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের পক্ষে জেহাদি ধর্ম আপনি হিন্দু হইলে আপনারা চিনতে হবে মোদি যে মসজিদ ভেঙ্গা মন্দির বানাইল এটা অধর্ম এই অধর্মরে আপনাদের রুইখা দাঁড়াইতে হবে আচ্ছা আপনারা এটা কথা বলি আপনাদের সবার জীবনে ঘটছে এই জিনিসটা আমি শিওর আপনি যখন একজন খুব অসহায়কে ক্ষুধার্থকে একজন পেরেশানিতে থাকা মানুষকে সাহায্য করেছেন আপনার ভালো লাগছে না আপনার এখনো যদি সেই ঘটনার কথা মনে হয় আপনার ভালো লাগা আসে না ওটাই আসল আপনি আপনি সুন্দরকে সৃষ্টি করেন তখন যখন আপনি অন্যের জন্য করেন ওই সময়ে আপনি পরিশুদ্ধ হইয়া ওঠেন যে কলুষ তো আপনাকে স্পর্শ করেছিল সেটা থেকে আপনি উপরে উঠে আসেন আপনার সারা জীবন ধৈরা যেই জার্নি মৃত্যু পর্যন্ত তা আপনার এইভাবে পরিশুদ্ধ কইরা যাওয়ার জার্নি কারণ আপনি যখন প্রত্যাবর্তন করবেন তার কাছে সৃষ্টিকর্তার কাছে কইবেন হে কোদা তালা যে নিষ্পাপ অন্তর তুমি দিছিলা আমি তোমার সৃষ্টির ভালোবাইসা জুলুমের বিরুদ্ধে মজলুমের পক্ষে দাঁড়াইয়া অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখছি সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা সুন্দরকে সৃষ্টি করা যেন অন্তর পবিত্র থাকে এটাই মানুষের জীবন সব ধর্মে একই কথা বলে আমি আবার ওই গানে ফিরে যাই ওইখানে একই কথা আছে কারা যেন ভালোবেসে আলো জেলেছিল সূর্যের আলো তাই নিভে গিয়েছিল ভালোবেসে আলো জ্বালানোটাই দিশা খুঁজে পাওয়া 
তাই চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ঈশ্বরের আসার প্রতিরোধ দিবস একই সাথে ভালোবাসা দিবস হয়ে ওঠে আমাদের এই প্রজন্মই ভালোবাসা দিবস শুরু করছিল আমাদের প্রজন্ম প্রেমিক ছিল অস্বীকার করার উপায় নাই এক দারুণ রোমান্টিক প্রেমিক আর বিপ্লবী প্রজন্ম ছিল তারা এই প্রজন্ম কেমন রোমান্টিক ছিল সেটা বুঝতে হইলে আপনি সোলসের গান শুনবেন বিপ্লবীকে আগে প্রেমিক হইতে হয় রোমান্টিক হইতে হয় স্বপ্ন দেখতে হয় স্বপ্ন না দেখলে বিপ্লবী হওয়া যায় না আপনাকে স্বপ্ন দেখতে হবে হাসিনার ফেসিবাদ নাই পরাজিত হয়ে গেছে এই স্বপ্নটা আপনার সবার মধ্যে ঢুকায় দিতে হবে এটাই বিপ্লব এটাই বিপ্লবীর কাজ তারপরে নিজের বিলাই দিতে হবে এটা যাই নেই যে সে পরাজিত হইতে পারে এটা যাই নেই সে যেই দুনিয়ার স্বপ্ন দেখিছে সে দুনিয়ায় সে জীবন কাটা দিতে নাও পারে ইউজুয়ালি রেভলিউশনারিজ ডু নট লিভ ইন দ্য সোসাইটি ইজ দ্য ড্রিম অফ বিপ্লবীরা যে সমাজের স্বপ্ন দেখে সে সমাজে তারা বাস করতে পারে না অনেক সময় আমি যে সমাজের কথা বলি যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের কথা বলি যে বিজয়ী বাংলাদেশের কথা বলি যে ফ্যাসিবাদ মুক্ত বাংলাদেশের কথা বলি যে আবার স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশের কথা বলি সেই বাংলাদেশ দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা আমার কম কিন্তু আমি নিশ্চিত সেই বাংলাদেশ আজকের তরুণরা নির্মাণ করতে পারবে আমি থাকি বা না থাকি ভালোবাসা কিভাবে আলো জ্বালাইতে হয় সেটা তো আপনাদের দেখাই দিতেছি প্রত্যেক দিন তাই না বিপ্লব প্রথমে আসে হৃদয়ে অন্তরে তারপরে মগজে রাস্তায় তার শেষ প্রকাশ হয় আর বিপ্লবীরা আসে গ্রাম থেকে মফসল থেকে বাংলাদেশের ইতিহাস দেখবেন গ্রাম আর মফসল থেকে আসারাই দেশ পাল্টাই দিছে আবু জাফর বাইদুল্লার একটা কবিতা ছিল বৃষ্টি এবং সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা তো এখানে তিনি বলছিলেন সেই পূর্ব পুরুষের কথা যার শরীরে পলি মাটির সৌরভ ছিল মাটির গন্ধ আর পিঠে রক্ত জবার মতো ক্ষত ছিল তার মানে আপনাকে মাটির কাছাকাছি থাকতে হবে মানুষের কাছাকাছি থাকতে হবে আর আপনার হৃদয়ে বেদনা থাকতে হবে আপনার শরীরে সে বেদনার চিহ্ন থাকতে হবে ক্ষত থাকতে হবে তাইলে না আপনি বিপ্লব করবেন বাংলাদেশ আবার জায়গা উঠছে সারা দুনিয়া এক অভূতপূর্ব জাগরণ তৈরি হয়েছে আমাদের বয়কট শুধু ইন্ডিয়ারে পিছু হটতে বাধ্য করবে তাই না আমাদের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের একটা শক্ত ভিত্তি তৈরি করবে কিভাবে করবে সেটাও আমি বলবো পরের পর্বে কারণ কাজটা বাংলাদেশের তরুণদের করতে হবে আপনারা জানেন কিভাবে আমার পিছনে কারা লাগছে যদি কোনো কারণে আমার চরম কোনো ক্ষতি হয় আপনারা থাইমে যাবেন না আপনারা ভালো বৈশা যে আলো জ্বালাইছিলেন সেই আলোকে নিভা যাইতে দিবেন না বিজয় আপনাদের পায়ের কাছে এসে পড়বেই মজলুমের লড়াইয়ে পরাজয় নাই